Assalamu alaikum. I am Shahidul Islam, lecturer English. Bora ye degree wale chhoda Jaipur jhalo kati. It is the first online class. This class is inter first year and second year. Topics, word and phrase. Word and phrase is very important. And easy. But maximum student they do not use properly and easily. They do not know how to use. how to use properly and easily. So, I will see how to use easily when I will get a question So, my dear student, at first, I have an advice, but I have an advice. Advice is that this time is very critical. for coronavirus. Every educational institution is closed. So, online class is very benefited for you. So, our student, you research, you see our online classes, online class, and very important advice is that you do not go outside without any work. Okay. This class, how to use word and phrase very easily and properly. I want to discuss This class, I want to discuss this class in Bangla. I'm going to talk about this class. I'm word and phrase. I'm going to talk about this class. I'm going to talk about this class. Word and phrase mark holo pass. Dosta kulu dao thakbe, dosta sentence dao thakbe, dosta sentence amadir mark holo pass. Word and phrase. Ea amadir kulu gulu dao a chhe, boxer bhi dore. Toh shekhan thheke, jete appropriate hoi, shet amadir 
এই শূন্য স্থানগুলো ব্যবহার করব তো আমরা শুরুতে যেটা দেখতে পাচ্ছি ইট এবং ইট এবং দেয়ার এটা কোন সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো আমরা সহজভাবে যদি একটু উপলব্ধি করি তো সাবজেক্ট হিসেবে অর্থাৎ ভার্বের আগে আমরা সাবজেক্টটা ব্যবহার করতে পারি এই ধরনের সেন্টেন্স গুলা যেটা আমরা বিগত সনের যদি আমরা বোর্ড পরীক্ষাগুলো যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে সেখানে আমরা দেখব ঠিক এই নিয়মই ম্যাক্সিমাম বোর্ডগুলোতেই প্রশ্ন হয়েছে তো ইট এবং দেয়ার কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো আমাদের এখানে যে প্রথম এই নাম্বারটা আমরা দেখব এখানে সাবজেক্ট ভার্ব আছে কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি সেটা ভার্ব আসলে ধরবো না মূল ভার্ব হিসাবে কাউন্ট করছি না তো সেক্ষেত্রে এখানে সাবজেক্ট তো এখানে যেহেতু ভার্বের আগে বসবে তো সেখানে এখানে ভার্ব আমরা পাচ্ছি না তো পরবর্তী সেন্টেন্সটা বি নাম্বারে আসি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইউ সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তো এখানে হবে না তৃতীয় আমরা চতুর্থ সেন্টেন্স ডি নাম্বারটাই দেখছি যে সেখানে দেখি ভার্ব আছে বা সাবজেক্ট নেই তো সাবজেক্ট হিসেবে আমরা এখানে ইট এবং দেয়ার ইট অর্থ ইহা দেয়ার মানে সেখানে বা এখানে তো এই হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো আর ইট ব্যবহৃত হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার ব্যবহৃত হবে তো দেয়ার লিফট ওয়াইজমেন্ট কারণ এখানে লিফট শব্দটা ভার্বের আগে আমাদের সাবজেক্ট নেই তো সেই হিসেবে আমরা দেয়ারটা ব্যবহার করতে পারি তো দেয়ার লিফট ওয়াইজম্যান সেখানে বাস করতো কি একজন বিজ্ঞ মানুষ ওকে তো আমরা খুব সহজে বের করলাম পরেরটাই এই নাম্বারটাই দেখি যে এখানেও এই ভার্বের আগে সাবজেক্ট নেই কারণ এই সেন্টেন্সটা এখানেই শেষ হয়েছে তো এই ভার্বের আগে সাবজেক্ট নেই তাহলে আমরা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা ইট ইট অ্যাপিয়ার্স টু মি এখানে ভার্বের আগে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি সাবজেক্ট ইট ব্যবহার করতে পারি তো আমরা খুব সহজে এভাবে বের করতে পারবো এরপর দেখবো আমরা হট ডাস লুক লাইক হট ডাস লুক লাইক হট ডাস লুক লাইক বসবে ওই সকল সেন্টেন্স যে সকল সেন্টেন্স এর শেষে প্রশ্ন বোধক আছে তো এইখানে আমরা দেখব প্রশ্ন বোধক এই নাম্বারে প্রশ্ন বোধক দেওয়া আছে আর এই নাম্বারে প্রশ্ন বোধক দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা হট ডাস লুক লাইক হট ডাস ডট ডট লুক লাইক দ্যাট মিন্স এইখানে যে হট ডাস ডট ডট অর্থাৎ এখানে খালি ঘর আছে এরপরে লুক লাইক দ্যাট মিন্স দুইটা খালি ঘর আমরা যেখানে যেই প্রশ্নটার ভিতরে দুইটা খালি ঘর দেখতে পাব সেখানে আমরা হট ডাস লুক লাইক ব্যবহার করবো এবং লাস্টে কি আছে প্রশ্ন বোধক তাহলে এই নাম্বারে আমাদের দুইটা খালি ঘর আছে এবং লাস্টে কি আছে প্রশ্ন বোধক তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হট ডাস লুক লাইকটা ব্যবহার করতে পারছি একদম সিম্পলি আমাদের অর্থ এখানে জানার প্রয়োজনও হচ্ছে না যেহেতু পরীক্ষার সময় আমরা খুব কম সময় পাই নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আমাদের হান্ড্রেড মার্ক মার্কস এর অ্যান্সার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি কিছু টেকনিক অবলম্বন করা যায় তাহলে আমাদের অসুবিধাটা কোথায় এবার এসে উডিও মাইন্ড উডিও মাইন্ড বসবে কোনো সেন্টেন্সের সাথে সাধারণত কি থাকবে প্রশ্ন বোধক থাকে এবং উডিও মাইন্ডের পরে বারবের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে তাহলে উডি মাইন্ড এই নাম্বারটা আমরা দেখতে পারি লাস্টে প্রশ্ন বোধক আছে এবং ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত আছে তাহলে এখানে আমরা উডিও মাইন্ড সহজে ব্যবহার করতে পারি এবার আসি লেট অ্যালোন লেট অ্যালোন মানে হলো ভাবা যায় না বা চিন্তাও করা যায় না অর্থাৎ অকল মানে যেগুলো ভাবাটা অকল্পনীয় যেমন বিষয়টা একটা শিশু সে কেবল এক দুপা দিয়ে হাঁটছে এখন তাকে যদি বলা হয় তুমি এক মাইল হেঁটে কোন একটা বস্তু নিয়ে আসবে তার জন্য সেটা কি অকল্পনীয় অসম্ভবনীয় তো লেট অ্যালনটা ঠিক তদ্র তো সেক্ষেত্রে লেট অ্যালন বসবে আমরা সাধারণ মানে খুব সহজে চিনতে পারবো এবং খুব সহজে ব্যবহার করতে পারি কিভাবে যে লেট অ্যালন যুক্ত সেন্টেন্সটা সাধারণত নেগেটিভ হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হি ক্যান নট রিড নিউজ পেপার 
যে সে পত্রিকা পড়তেই পারে না সে পড়তে পারে না লেটার অন এডিট ইন পেপার আবার পত্রিকা সে কি করবে এডিট করবে যে কোথায় কি ভুল আছে সেটা খুঁজে বের করবে সেটা খুঁজে বের করে আবার এডিট মানে ঠিক করে লিখবে যে পড়তে পারে না সে ঠিক করবে কিভাবে এটা কি অকল্পনীয় তো লেটালামটা ব্যবহৃত হবে এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যে আমরা সহজে তাহলে বের করতে পারবো ওই সেন্টেন্সটা থাকবে কি নেগেটিভ নেগেটিভ যুক্ত সেন্টেন্সে লেটালাম ব্যবহৃত হবে এবার আসি ওয়াজ বর্ন ওয়াজ বর্ন ওয়াজ বর্নটা ব্যবহৃত হয় কোনো ব্যক্তির উল্লেখ্য সন তারিখ জন্ম তারিখটা উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ আমরা খুব সিম্পলি খুব সাধারণ ভাবে চিন্তা ছাড়াই ধরতে পারবো অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে অথবা সন তারিখ দেওয়া আছে অর্থাৎ ব্যক্তির নাম উল্লেখ্য কোনো সন তারিখ দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ বন বা বি বন ব্যবহার করতে পারবো বি বন দ্যাট মিনস এমিজার ওয়াজার তো ওয়াজ বনও থাকতে পারে বিবরণ থাকতে পারে তাহলে আমরা সহজে বের করতে পারবো এখন তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সক্রেটিস শব্দটা অর্থাৎ এখন ওই ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে এরপরে পরবর্তী সেন্টেন্সে তার জন্ম তারিখটা অর্থাৎ সম দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে সহজেই খুব সহজেই চোখের দেখাতে খুব সহজে আমরা এখানে ওয়াজ বনটা ব্যবহার করতে পারি যদি এরকম মানে কনফিউশনাল কোন সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমরা সেটা অর্থের দিকে যাব আমি সেদিকে যাচ্ছি না আমি খুব সহজে বের করা টেকনিক্যালি বের করতে পারি সেই সিস্টেমটা তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি তাহলে ওয়াজ বনটা আমাদের কোন সন্তারিক উল্লেখ পূর্বক এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা ওয়াজ বনটা ব্যবহার করব এরপরে আমরা দেখব উর্জেদার যুক্ত সেন্টেন্স উর্জেদার উর্জেদার শব্দের অর্থ হল বরং উর্জেদার বসবে উর্জেদার পরে যেই ভারটা থাকবে ওটা থাকবে কি ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম উর্জেদারের পরে ভারটা হবে সাধারণত ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম তো উর্জেদার বসবে ওই সেন্টেন্সে যেই সেন্টেন্স আহ ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে অর্থাৎ এই খালি করে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে এফ নাম্বারটা দেখতে পারলাম এফ নাম্বারটাকে আমরা দেখতে পারি যে এখানে কি আছে খালি ঘরের পরে ভারটা আছে ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম তো এই ধরনের কনফিউশনাল সেন্টেন্স বি নাম্বারেও আছে ভার্ব আছে ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে কনফিউশন তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি আরো একটু সহজ করে দিচ্ছি তোমার জন্য সেটা হলো উর্জেদার যুক্ত সেন্টেন্স সাধারণত ভার্বের পরে দেন থাকে অর্থাৎ অর্থাৎ উর্জেদার যেই সেন্টেন্সটা বসবে ওই সেন্টেন্সে সাধারণত আমরা দেন দেখতে পাবো অর্থাৎ ওই সেন্টেন্সটা তো তাহলে আমরা এফ নাম্বারটা সাধারণ মানে খুব সহজে বের করতে পারি প্রথম সেন্স যেটা কাজ করবে সেক্ষেত্রে উর্জেদার তা উর্জেদারের পরে ভারটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে এরপর দেন আছে তাহলে আমরা এখানে উর্জেদার ব্যবহার করতে পারি খুব সহজেই কিন্তু এখানে যদি আমরা বি নাম্বারটায় যদি আসি দেখা যাচ্ছে কি বি নাম্বারটায় ভার প্রেজেন্ট ফর্ম আছে কিন্তু দেন নেই তো আমরা এ যাবৎ যত বোর্ড পরীক্ষাগুলো তো আমরা দেখেছি যে শুধু একটা বোর্ড ব্যতীত আহ দুই হাজার ষোলো সব বোর্ডগুলোই ঠিক উর্জেদার যুক্ত সেন্টেন্স গুলো এভাবেই হয়ে আসছে অর্থাৎ জ্যান দেন যুক্ত সেন্টেন্স গুলো উর্জেদার ব্যবহৃত হচ্ছে এক্ষেত্রে আবার আমরা অনেক দেখতে পাবো নো সুনার হ্যান্ড দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা হতে পারে সেখানে কনফিউশন থাকতে পারে তো সহজে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারছি তো প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আজকে ওয়ার্ড অ্যান্ড ফ্রেজের এতটুকুই সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আমি আবার নতুন ক্লাস নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবার জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম